बच्चे सामने बैठे होते हैं और पैर में लगता है Okay so hello and good afternoon welcome to the for IS the Hindu life class today we are starting with this today's questions first as usual and then we'll be discussing the 29th of august that is today's hindu newspaper itself chalo so quickly sabse pehle hum questions dekhte hain first question is consider the following statements with respect to pre matric scholarship scheme number one statement it is a central sponsored scheme Second is scheme is implemented by the Ministry of Minority Affairs. Correct. The scheme only covers class 9th and 10th in its revised form. Yes. So this is not sponsored. Rather, this is a central sector scheme. What does it mean? It means that only difference between central sponsored scheme and central sector schemes is with respect to the funding. To respect to the fundings. So in sector central sector scheme. 100% of the funds is to be borne by the central government. In case of sponsored schemes, central government and state government will bear the uh, this amount burden in some ratio. Generally, it is 60-40. 60% of the amount would be, uh, you know, this borne by the central government and 40% by the state government. So, this is called sponsored. But this scheme is a central sector scheme. It is indeed since it uh, we discussed uh, you know yesterday lots of around nine ten uh, schemes related to the minorities. So therefore, this scheme is of course implemented by the minority uh, ministry of minority affairs, which came into being in the year two thousand six. This scheme only covers now nine to tenth class, but earlier it was since pre matric, so it was uh, this scheme was covering one to tenth classes. Fine means all first to tenth classes, but now. In its revised form, it covers only 9th and 10th. It means second is correct, third is correct, first is wrong, means only two pairs are correct here. So, answer is B. Second question Social problems such as climate change and hunger are very different when compared to well defined objectives such as landing on the moon. In the light of this statement, discuss the role of a state in such missions. So, we discussed an article uh, uh, yesterday. Fine related to the importance of states in space missions fine so there we discuss the role of states there first of all the writers started with you know of course this is how we need to build up again following the same structure of answer writing that is ibc intro body and conclusion so in intro just two three lines for example uh, the question is of course for 15 markers so of course the maximum intro could be at max four to five lines fine means 40 to 50 uh, this 35 to 40 words so you can say uh, how we can introduce from the article itself that with the success of chandrayaan's three lander uh, successful landing uh, of this lander vikram, uh, vikram of chandrayaan's uh, uh, chandrayaan 3 mission uh, it is making uh, now you know uh, India became only the fourth country after the erstwhile Soviet Union, US and China to accomplish this achievement. Fine. <clears throat> Therefore, it is a testament to the, fa uh, to the remarkable ingenuity of Indian scientists that this feat was carried out at a relatively low cost. That's it about the introduction. Now, the body part of your answer. So, body part you can mention the important factors that why we need the state at the center means why state here means in the question or here in article itself is about the country not the uh, like states UP this MP and all no we are talking here simultaneously we are substituting state with country only fine so therefore you can compare uh, you know you can start by comparing for example important factors he mentioned that USSR was like 50 60 percent the size of the US the when it launched its first moon mission that is luna 9 then china was somewhat 22 percent of the us fine 
in 23 when it uh, made it uh, when it mission made successful landing on the moon and then india today in 2023 was just allowed 11 percent of what uh, us is you know in terms of of course economy we're talking about gdp and all so therefore somewhat <coughs> But still, we could make this mission successful, and that is that uh, the reason behind this is the successful investment that we made over time, especially post independence, or all these countries made post independence in what the human resource and the scientific uh, science and technology. So, of course, this is what out of the these two sets of investment we are reaping the dividend today because of these two way back, let us say, or initial investments. So it was, of course, these were uh, these investments were undertaken by the government only or the states only. Fine. So this also, uh, you know, somewhat uh, this proves the role of or underlines the importance of the role of the state in such missions. Further, you can make, uh, in, you know, further you can add, for example, perhaps the most important factor is, of course, the role of the state in all this. And uh, for example, you can give the uh, example of the UA mission. The probe mission actually, uh, uh, where uh, the mission chief actually used uh, or underlined the importance of triple helix model. Triple helix model was where three players like public, private, and academics work together. So this is again how you can underline this need of or the role of uh, state in such missions. Similarly, this is how you can, so you can build up with all such points in your body part, you can mention all this and then finally, uh, in, in concluding uh, remarks or in conclusion, you can say that no doubt social problems such as climate change and hunger are very different when compared to well-defined objectives such as moon missions or landing on the moon, but our success in space show us the roadmap for navigating concerns on earth, an inclusive and secular state committed to building the capacity required to ensure genuine human development is the need of the R. Right? So this is how you can conclude your answer. So that's it about this today's questions. Let us start with the today's Hindu itself. Okay. So this is the today's newspaper and we are starting with the front page or the first page. So first page what is it? Uh, you know, hearing child related to the abrogation of article uh, this uh, 35A and of course uh, special uh, provision that were given to uh, Jammu and Kashmir under article 370. So these two articles were abrogated of course in 2019 itself. So now this is uh, hearing is going on in Supreme Court and this is what the CGI made the comment that article 35A denied many in Jammu and Kashmir their rights. Right? Supreme Court is basically uh, uh, checking or testing the constitutionality i mean whether this abrogation of this article 370 by the government in 2019 was constitutional one legal one or not right okay so chief justice said article 35a gave special rights and privileges to permanent residents and virtually took away the rights for non-residents fine so you can see ki on similar lines uh, you know uh, daily basis pe hame kuch na kuch related milta rata hai kuch na hearing se jo bhi outcome nikal ke aati hai oh final judgment abhi nahi aaya hai theek hai so final jab judgment aa jata hai we'll be discussing each and everything but for the time being keep in mind ki ye bhi jo aapke views hain jo nikal ke aati hain wo cheeze bhi kahin na kahin aapko ye you know advance mein ye aapko anticipate kar sakte ho ki judgment kis you know line pe hone wali hai theek hai so more or less the judgment would be you know the constitutionality or the validity of this abrogation would be maintained just like lag raha hai baaton se so kya hota hai kya nahi will wait for that see isro to launch aditya l1 on september 2 to study the sun after successful landing of moon mission vikram lander so a lunar crater which pragyan rover encountered on sunday and the path retracted by the rover retraced by the rover on the lunar surface as seen by the navigation camera on board so yesterday our rover Pragyan actually encountered a crater. Crater kya hota hai? Dekh lo ye. This is a, you know, a kind of, you know, gadda. Fine. So, bade bade craters hain aapke is moon ke surface pe. Moon surface is not like earth surface actually, plain. No. But, so, ye, kahin na kahin, 
स्टेबिलिटी इश्यूज आती हैं बिकॉज अगर एकदम से खड्डे में चले जाए तो हो सकता है कि क्रैश कर जाए समथिंग लाइक दैट इट वॉज अ चैलेंज इवन दैट टाइम एज वेल बट दिस इज हाउ यू ट्राई टू नेविगेट दिस टिल नाउ टिल द टाइम यू आर सक्सेसफुल चलो सो इसके बाद अब इसरो का जो फोकस है दैट इज ऑन आदित्य एल वन मिशन जो है दिस इज अर्लियर वॉज इट वॉज अ मून मिशन नाउ दिस इज अ सन मिशन एक्चुअली सो इट इट हैज बिन शेड्यूल टू बी लॉन्च ऑन सेप्टेम्बर टू टू स्टडी द सन इट सेल्फ सो वॉट आर द स्पेसिफिसिटीज अबाउट दिस और स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक आदित्य एल वन वुड बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन विल बी लॉन्च ऑन सेप्टेम्बर टू द स्पेस क्राफ्ट of course we lift off at 11:50 am ist from srihari kota on the day okay so according to isro the space craft will be placed in a hollow a hollow orbit around the lagrange point l1 isliye iska naam hi aditya l1 hai l1 is actually lagrange point 1 fine of which sun and earth system which is about 1.5 billion kilometer from the earth so lagrangian point basically is a point where sun and earth uh system together actually creates a halo orbit fine and the nearest distance that could be po- that is possible from the earth so it is expected to take over 120 days for the space craft to reach the l1 the mission profile of aditya l1 states that a satellite placed in the halo or orbit around the l1 point lagrangian 1 has the major advantage of continuously viewing the sun without any occultation or eclipses fine so this is the advantage of placing this mission at lagrange point 1 fine there are different lagrange points but the mission is uh, to be uh, you know orbiting l1 only so this will provide a greater advantage of observing the solar activities and its effects on space weather in real time space weather in real time the spacecraft carries seven payloads remember the payloads number of payloads so seven payloads are of course the scientific instruments we have discussed that will So make a study about the different on uh, this uh observe the photosphere chromosphere and outermost layers of the sun so different uh you know seven payloads with a different purpose right will be on board with this mission okay ban on practice test at coaching centers in kota fine for the two months because of uh, you know suicides death of two students by suicide apart from this next is okay चाइना ने न्यू मैप दोबारा से रिलीज किए हैं और उसमें फिर से अरुणाचल प्रदेश एंड एक्साइज चीन को अपने मैप के ऊपर दिखा दिया है तो अगेन फिर ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग जी के साथ बात की थी समिट में ब्रिक्स समिट में एंड फिर से ये चीज दिखाना सम वोट कहीं ना कहीं रिलेशन में फिर से कंटेंशन जो हमें देखने को मिल सकते हैं ओके लेट कर्नाटका रिलीज 5000 क्यूसेक्स वॉट ऑफ वॉट कावेरी वाटर टू तमिलनाडु रिकमेंडेड बाय द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ठीक है इसको भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं रेस्ट इज पॉलिटिक्स ओनली ओके what else important okay so finally we are on editorial page editorial page se jo important hai that is uh not this one because this is about the upcoming general election 2024 so writer is talking about is scan the internal dimensions ki internal level pe jo bhi issues hain usko kahin na kahin hame scan karne ki zarurat hai usko dekhne ki zarurat hai so that ki hum internally kahin na kahin india jo hai stronger emerge hokar nikle theek hai एंड इसमें तीन चार चीजें मेंशन कर रहे हैं फर्स्ट इज मणिपुर अ माइक्रोकॉजम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज इनका ये एक मानना है कि कहीं ना कहीं मणिपुर में जो चल रहा है पिछले तीन महीनों से ऑलमोस्ट उसको अगर नहीं ठीक से हैंडल किया गया तो इट कैन रिजल्ट इन फर्दर यू नो इश्यूज बिकॉज मणिपुर स्टेट हैज बीन ऑन द बॉयल फॉर सेवरल वीक्स नाउ एंड एज पॉलिसी मेकर्स एंड डिबेट द रीजन फॉर द मणिपुर इन ब्रॉगलियो एरिया एक्सपर्ट बाय नाउ रिग्नाइज दैट इट इज इन it indeed has the potential to engulf the entire northeast region why so 
because the preponderance of different tribes with distinct affiliations across northeast makes it essential that the situation is controlled at the earliest if matters were to get out of hand still more they might well provoke a perry fire theek hai kyunki northeast ki jo aap actually a population dekho and the community dekho most of them are tribals theek hai and most of them actually trace their uh, relations let us say or you know origin from one state residing in some other state so agar ek state mein aise koi issue itni time mein chal rahi hai so it might be a ground for you know another conflicts in some other states of northeast इट्सल्फ सो कहीं ना कहीं ये इसको टाइमली कंट्रोल करने की जरूरत है एज सुन एज पॉसिबल अदरवाइज इट कैन रिजल्ट इन टू बिगर यू नो प्रॉब्लम ठीक है सो फर्स्ट इज दिस वन सेकेंड ही इज टॉकिंग अबाउट द माओइस्ट अटैक्स एंड ऑल सो अदर थ्रेट्स की ये बात कर रहे हैं नीड फॉर अ विजिल एंड दिस इज अबाउट द हिंटरलैंड्स what applies to militant contestations in the northeast may not apply mutatis mutandis amongst others to the situation existing in the hinterland but vigilance should be the watch word watch word the nature and content of the threats posed may be different but they often tend to be more intense for example maoist attacks who many across india appear to have written off ye kehte hain ki maoist attacks jo hain wo kam ho kam ho gaye kaafi and uh, ऑलमोस्ट खत्म भी हो गए हैं बट ऐसा नहीं है एंड राइटर्स गिव्स अ सर्टन यू नो मेजर इंसिडेंट टू प्लेस फॉर एग्जांपल दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में मैसेकर इन 2010 छत्तीसगढ़ इन 2013 एंड सुकमा इन 2017 एंड 21 सो अ रिडक्शन इन देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन एंड लल इन एक्टिविटीज सिंस 2007 आर स्टिल अ थ्रेट सो कहीं ना कहीं जो अनदर थ्रेट है दैट इज माओइस अटैक्स ठीक है क्यों क्योंकि सिंस लेट 2020 द मूवमेंट हैज बीन इन अ रिसर्जेंट मोड आप लोग देखते हो न्यूज सुनने को मिलती है कि 25 जवान हमारे मारे गए कहां पे छत्तीसगढ़ साइड सुकमा एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट में बिकॉज ऑफ लेट से लैंड माइनिंग की वजह से एंड माओइस ने लैंड माइन कर रखी थी एंड बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं उन्होंने अटैक किया घात लगा करके एंड फाइनली अराउंड ट्वेंटी सो इस तरह की न्यूज आप सुनते रहते हो एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस इज वॉट ही इज अंडरलाइनिंग कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये चीजें खत्म हो चुकी है इट इज ए स्टिल अ थ्रेट ठीक है एंड सिंस 2020 ये हमें दोबारा से री इमर्ज होते और रिसर्जेंट रिसर्जेंट जो है मोड में नजर आ रही है उसके बाद देर आर अदर फैक्टर्स एट वेल विच आर एट प्ले टूडे दैट कुड इम्पैक्ट द ग्राउंड सिचुएशन अपोर्टेंट इशू इज दैट ऑफ राइट विंग टेरर सो राइट विंग टेररिज्म की बात करते हैं जियो ठीक है द इस्लामिक स्टेट ऐसा माना जाता था कि 2019 से ये खत्म हो रहा है क्योंकि उसका जो हेड था उसको अमेरिका ने मार दिया था बट फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर पाकिस्तान में अटैक्स होते हैं तो आई कहता है कि हमने करवाए हैं सो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल नॉट डेड हेंस इंडिया फॉल सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएटेड बाई द एबसेंस ऑफ मेजर टेरर अटैक फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ will need to be revisited theek hai ki security sense of security jo india ki hai he is saying this is a false one and we need to kyunki abhi tak koi attack nahi hue kafi time se it doesn't mean ki we are secure and therefore th there is a need now to revisit our this level of thinking so such an attitude will be contrary to current trends across the world एक बात है अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर इशू विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू नो फॉर द अपकमिंग एग्जाम नॉट एग्जाम सॉरी फॉर इलेक्शन एंड दैट इज ऑफकोर्स रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर जिसकी कि हम देख चुके हैं कि वहां पे ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज पे हमने देखा कि सी जे आई ने क्या कहा है तो so, उस पर भी जजमेंट आने वाली प्लस सम रिडक्शन इन द लेवल्स ऑफ वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द लेट मस्ट नॉट लीड टू एन एरोनियस बिलीफ दैट द टेरर थ्रेट हैज रिड्यूस्ड इन मेनी न्यूअर रीजन इंक्लूडिंग द साउथ टेरर नेटवर्क आर बींग एस्टेब्लिश फाइन सो ये हमें जरूरी है कि हम सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस जो है उसको यू नो और स्ट्रेंथन करें एंड रिविजिट करें नेक्स्ट इज पॉलराइजेशन अ फर्दर अनफॉर्चुनेट ट्रेंड दैट हैज मैनिफेस्टेड इट सेल्फ ऑफ लेट एंड विच कूड एक्सकेलेट इन प्री इलेक्शन ईयर इज द री इमर्जेंस ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड कम्युनल राइट्स इन द कंट्री 
ठीक है जैसे कि नू में हमें कुछ सिमिलर सा देखने को मिला था सो दिज आर दू कैन से एग्जाम्पल्स इन द लास्ट पॉइंट लास्ट पैराग्राफ इज इज इंडिया हैज वेल अर्न रेपुटेशन ऑफ होल्डिंग पीसफुल इलेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग द ऑर्ड कॉल्स फॉर फार ग्रेटर विजिलेंस पीस कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड द ट्रूथ इज दैट इंडिया फेस इज मेनी थ्रेड्स क्वाइट अ फ्यू ऑफ विच हैव रिमेन डॉर्मेंट फॉर सम टाइम नाउ ठीक है बट विच हैव नॉट बीन एलिमिनेटेड सो बिगिनिंग विद द मणिपुर कॉल्ड रन टू द लेटेस्ट कम्युनल वायलेंस इन नू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा अपार्ट फ्रॉम द इंट्रेंसिक थ्रेट ऑफ राइट विंग टेरर एंड नक्सलाइट वायलेंस देर एग्जिस्ट अ ब्रॉड बैंड ऑफ इंसिपियंट प्रॉब्लम दैट कुड कोलैस इन समथिंग इन टू समथिंग मोर फ्राइट सो ही इज थिंग दैट ऑल ऑफ दिस कैन लीड टू सर्टन यू नो uh let us say all of these can collapse into something more frightened fine hence the political establishment and security and police agencies need to exercise utmost care and caution while eternal vigilance is the prize of liberty eternal vigilance is also needed to ensure that the world's largest democracy successfully concludes yet another general election only this will demonstrate india's true strength and worth theek hai so this is important uh, considering the upcoming general elections so that's it about this detail me jane ki zarurat nahi hai that important ha what is important from the exam point of view is this article at delhi summit demonstrate climate leadership so you know ki 9th and 10th of september we are going to host we are host for this year and of course the president for this year so we are going to chair the g20 summit this year in new delhi itself so that's why it's a it is been called as delhi summit सो इस डेली समिट में जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज कि कहीं ना कहीं हम जो सारी डिस्कशन है एट द यहाँ पे आपको पता है कि सारे हेड्स ऑफ द स्टेट आएंगे जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं फाइन मोस्ट ऑफ देम वुड बी हियर ठीक है सो दिस इज एन अपॉर्चुन टाइम अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ठीक है कि हम कहीं ना कहीं सब लोग मिल डेमोस्ट्रेट क्या करें क्लाइमेट लीडरशिप कि सब लोग मिल साथ में क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको टैकल करने की जो ग्लोबल वार्मिंग है जो यू नो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पे कुछ डिसीजंस uh, लें ठीक है साथ में मिलकर सब सो डेली समिट और यू कैन से जी ट्वेंटी समिट ऑन सेप्टेम्बर नाइन एंड टेन इज अ क्रुशियल मोमेंट टू शो लीडरशिप अहेड ऑफ द इवेंट सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एम्बिशन समिट सो उसके बाद ये क्लाइमेट uh, जो है इवेंट सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एम्बिशन समिट होने वाला है ठीक है एंड of course cop 28 as well this is going to be held this year in uae united arab emirates probably in dubai so recently g20 members have shown a degree of commitment to shift towards clean energy renewable energy source provided 29% of their energy mix in 2021 so out of 19 countries plus 1 eu 20 uh, g20 mein 20 kya hai 19 plus 1 19 individual uh, these countries plus 1 is eu european union group of 27 countries theek okay? hai so 28 in fact countries so therefore some word this 19 plus 1 that is eu together in 2021 provided almost renewable sources equal to 29% of their energy mix and increase from 19% in 2010 theek okay? hai so 10% ki jo hai hame increment dekhne ko mili hai from 20 and means next 11 years mein kaise कि ओवरऑल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इनकी उसमें 29 परसेंट जो है दैट इज रिन्यूएबल ठीक है सो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लास्ट डेकेट टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेटिंग टारगेट्स टू कंटिन्यू द एक्सपेंशन ऑफ इंस्टॉल रिन्यूएबल्स टू अकाउंट फॉर फिफ्टी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाई ट्वेंटी ये वी हैव प्रोमिस्ड कि हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी के बाय 50 परसेंट हम 2030 तक उसको रिड्यूस करेंगे ले आएंगे 50 परसेंट पे एंड ऑल दैट कि फोसिल फ्यूल डिपेंडेंसी उसको 50 परसेंट तक कम करेंगे ठीक है एंड नेट जीरो की सारी दुनिया बात कर रही है नेट जीरो मीन्स कार्बन एमिशन जो है वो कट करेंगे कार्बन सिंक पे फोकस ज़्यादा करेंगे सो दैट की डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो चलता रहे फाइन सो इन सबको ध्यान में रखते हुए इंडिया ऑफकोर्स अच्छा कर रहा है काफ़ी इस डायरेक्शन में ठीक है so but governments need to create a bigger shift as demand increases and the world's carbon budget is shrinking faster than previously thought theek hai ki kahin na kahin hum aur you know aage badh ke aur bhi kuch karne ki zarurat hai because bigger shift dekhne ko mil raha hai at the world level especially kyunki demand badhti ja rahi hai and world carbon budget jo hai that is shrinking faster 
ठीक है सो ऑफ कोर्स कार्बन बजट अभी फंडिंग इश्यूज भी हैं एंड uh, हमारे को कार्बन सिंक्स मोर क्रिएट करने पड़ेंगे लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फाइन ओशन भी सिंक का काम कर सकता है बट हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे सो इंश्योर क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब कंट्री साथ मिलकर के एक बेटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर देने की कोशिश करें स्पेशली फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस ठीक है दे विल नीड टू फोकस ऑन थ्री एक्शन एरिया तो सजेशंस क्या है कि तीन एरियाज में मेजरली फोकस करने की जरूरत है वो कौन से तीन एरियाज हैं? फर्स्ट एट द नेशनल एंड लोकल लेवल जी ट्वेंटी कंट्रीज नीड टू इंप्रूव देयर गवर्नेंस प्रोसेस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ठीक है सो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मीन्स फ्रॉम फोसिल फ्यूअल टू रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है सो so, कहीं ना कहीं जो ये जस्ट ट्रांजिशन है इसके लिए लोकल एंड नेशनल लेवल पे मीन्स कंट्री के लेवल पे ठीक है उनकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इंप्रूव करने की जरूरत है दिस इज अ फर्स्ट थिंग दिस इंक्लूड्स क्लैरिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैंडेट बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड अक्रॉस गवर्नमेंट लेवल्स विद अ गोल ऑफ हैविंग कोहरेंट डिलीवरी प्लान्स दैट कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट सो इन चीजों की यू नो मिनिस्ट्री लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है एंड मैंडेट जो है बिटवीन मिनिस्ट्री एंड अक्रॉस द गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स और क्लैरिटी हो कोहरेंट डिलीवरी प्लान जो है उसको Uh, कि हम जो डिलीवरी है वो कर पाए कोहरेंट मैनर में उसके लिए जरूरी है कि इस चीज पे फोकस करें तभी हम प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट कर पाएंगे फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट फील्ड ठीक है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री कॉन्टेक्स जी ट्वेंटी कंट्रीज कुड इस्टैब्लिश सो हाउ जी ट्वेंटी कंट्री कैन हेल्प यूर सो जी ट्वेंटी कंट्रीज कुड इस्टैब्लिश अ मल्टी मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स टू कॉर्डिनेट जस्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन एफर्ट्स फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका हैज डेवलप्ड जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क दैट वॉज लेड बाय द प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमीशन पीसीसी सो अदर जी ट्वेंटी मेंबर्स कैन लर्न फ्रॉम दिस अप्रोच ऑफ साउथ अफ्रीका पीसीसी टू एक्सिडरेट देयर ओन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन बाय डेवलपिंग कंक्रीट फ्रेमवर्क रोड मैप्स और एक्शन प्लान दिस इज हाउ साउथ अफ्रीका हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप एंड अदर कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका सेकेंड पॉइंट दिस इज अ फर्स्ट सजेशन Second is related to aiding carbonization, decarbonization, not carbonization, of course. कि जो carbonization already carbon intensity जो बहुत ज़्यादा है economy में वो कहीं ना कहीं carbon emission को cut करें, ठीक है? Decarbonize करें अपनी carbonized economy को, ठीक है? So second suggestion is related to this. As the Indian G20 presidency has acknowledged that G20 should see this transition as a way to diversify G20 member economies. to ensure long term economic stability livelihoods and public revenue streams yahan pe help zarurat padegi paiso ki theek hai funds ki so yahan pe kiski help li ja sakti hai international financial institutions have a critical role to play by aligning their investments and risk taking to rapidly deploy vast amounts of renewable energy and grid infrastructure to target support to energy efficiency and very low carbon industrial technology So, यहाँ पे इंटरनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी एंड रिमेम्बर जब जी ट्वेंटी की समिट होती है उसमें सिर्फ कंट्रीज या यू ही नहीं आते बट इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं पार्ट लेते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू एन सेक्रेटरी जनरल भी आएंगे फॉर एग्जाम्पल इसमें वर्ल्ड बैंक आई एम एफ के प्रेसिडेंट भी आ, आ सकते हैं ठीक है मैनेजिंग डायरेक्टर सो इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी लीड लेनी पड़ेगी दैट की फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है फंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन स्टील इमीजिएट ट्रांजिशन टू लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन पाथवे जरूरी है कि जैसे जैसे ग्रीन स्टील की डिमांड बढ़ती जा रही है तो ये जरूरी हो गया है कि लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन पाथवे को हम यू नो फॉलो करें उस पर चले ठीक है so g20 countries representing 90% of global steel production and 80% of consumption have a pivotal role in advancing global low carbon steel production so is tarah se hum ek sector wise bhi agar approach leke chale sectoral approach to still mai uh, hum dekh sakte hain ki kahin na kahin representation agar g20 ki baat kare as a group to 90% of global steel production ye log karte hain uh, total 20 members and 80% of its consumption so g20 yahan lead le sakti hai <coughs> okay <coughs> नेक्स्ट अ कलेक्टिव कमिटमेंट बाय जी ट्वेंटी टू ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट वुड ऑल्सो एक्सिलेट द डिकार्बोनाइजेशन ऑफ हार्ट टू अपडेट सेक्टर सच एज स्टील एंड सीमेंट सो अगर जी ट्वेंटी मिल करके ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर ध्यान दे कि जो भी प्रोक्योरमेंट करनी है वो ग्रीन होनी चाहिए मीन्स उसमें जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हो 
ठीक है ग्रीन मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो ठीक है हाउ एवर कोलेबोरेशन विद इन एंड अमंग जी ट्वेंटी नेशन इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एंड एम्बिशियस रिफॉर्म इन पब्लिक परचेजिंग ठीक है जरूरी है कि पब्लिक परचेजिंग या पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो कंट्रीज अपने लेवल पे उसमें रिफॉर्म्स लेके आए ठीक है क्रिएट क्लियर मैंडेट्स फॉर लो कार्बन प्रोक्योरमेंट अप स्किल प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स एंड सेट टाइम बाउंड टारगेट टू हार्नेस द फुल पोटेंशियल फॉर ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट सो लो कार्बन प्रोक्योरमेंट को मैंडेट किया जाए अप स्किल किया जाए स्किलिंग को बढ़ाया दिया जाए एंड टाइम बाउंड टारगेट जो है वो ऑफिसर्स के लिए सेट किया जाए Need for transparency. Third step is G20 should take lead in streamlining international efforts to achieve just energy transitions. These efforts will be aided by radically improved transparency and accountability. For example, by setting up disclosure mechanism on energy transition related data through existing mechanisms such as G20, energy transition and sustainable financial working groups, and just energy transition partnerships. So, it is necessary that G20, which countries are on their level, take transparency. You know. को फॉलो करें सो दैट कि जो भी ये लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने इतनी रिड्यूस कर दी कार्बन एमिशन हमारा टारगेट ये है हम मीट कर पाए हैं सो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो जो भी आप डेटा पब्लिक डोमेन में रिलीज करते हो ठीक है एंड उसके लिए दो यहाँ पे ग्रुप्स मेंशन है उनकी हेल्प ली जा सकती है फर्स्ट इज जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप एंड सेकेंड इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ठीक है सो so, The race to deploy clean energy for all to decarbonize industry and to achieve a just and inclusive transition cannot be run alone by any other any one country, but will have to act as a group. That is as a G20. The outcome document of July G20 Energy Transition Ministers meeting called for just affordable and inclusive energy transition pathways, but for countries to get onto such pathways, the G20 must act together, collaborating and coordinating steps to achieve net zero. Ambitions while competing to achieve them. ठीक है सो थ्री सीज की जरूरत है यहाँ पे जी ट्वेंटी को वॉट आर दिस थ्री सीज कोलेबोरेशन कोर्डिनेशन एंड कॉम्पिटिशन ठीक है जी ट्वेंटी समिट इन न्यू डेली इज अ क्रूशियल मोमेंट फॉर द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट प्रेजेंट एट द मीटिंग टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग लीडर्स डिक्लेरेशन कमिटिंग टू कलेक्टिव एम्बिशन टू कम कम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट फ्यू मंथ द डेवेस्टेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैव बिन क्लियरली शोन There is simply no more time to waste. ठीक है बिल्कुल ठीक बात है आप इंडिया में भी देख सकते हो या वर्ल्ड ओवर देख सकते हो डिवर्सटेटिंग काइंड ऑफ हमें सीनरी देखने को मिले हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज सो सम वॉट वी डोंट हैव इनफ टाइम टू वेस्ट नाउ ओवर दिस देयर फॉर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस अपकमिंग समिट इन इंडिया टू टेक इन आर डिसाइसिव मेजर्स कीपिंग इन माइंड दिस थ्री स्टेप्स सो वेरी गुड पीस ऑफ आर्टिकल ओके नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शुअलिटी एजुकेशन सो डू वी रियली नीड दिस ओके सो अर्लियर दिस मंथ अ मैन एंड हिज माइनर सन वर अरेस्टेड फॉर सेक्शुअली अब्यूजिंग अ फाइव इयर ओल्ड गर्ल वॉज रिलेटेड टू देम ओवर सिक्स मंथ्स सो अकॉर्डिंग टू एन सी आर बी डेटा फिफ्टी वन थाउजेंड एट सिक्स थ्री केसेज वर रिपोर्टेड एंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर्म सेक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑफ देम Almost 64% were of sexual assault. So, how do we prevent child abuse? That is important. A very good question. कहते हैं कि हम कैसे prevent कर सकते हैं child abuse जो ये हो रही है उसको. So, उसके लिए जरूरी है an effective approach को हम follow करें. And what should be the effective approach? So, effective approach would be comprehensive sexuality education, which according to the United Nations is curriculum based process of teaching and learning about the cognitive emotional physical and social aspect of sexuality right so all of this means the focus of uh, emphasis of the author is on uh, this related to the sexual education sexuality education actually and this is actually um, probably what has been preached by even the recently released oh my god two movie fine uh, so i think the message of this movie is similar on the similar lines i have not watched it but जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है सो दिस इज वॉट इट इज प्रीचिंग एक्चुअली सो सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स इन सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया हैव अडॉप्टेड एन ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच टू कॉम्प्रीहेंसिव सेक्शुअलिटी एजुकेशन फाइन क्लेमिंग दैट इट सेक्शुअलाइज चिल्ड्रेन दे हैव आइदर 
वॉटर्ड डाउन द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स और विदड्रॉन देम ऑन द ग्राउंड दैट दे वैलेट इंडियन वैल्यूज ठीक है सो सम वॉट ऑथर इज सेंग सम वॉट टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स एट टाइम्स होता भी है वी हेजिटेड टू टॉक अबाउट सच थिंग्स बिकॉज वी ब्रिंग यू नो एट द फोर फ्रंट द इंडियन वैल्यूज ठीक है ट्रेडिशनल वैल्यूज आर ऑफन शेप बाय पेट्रियाल एंड हरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर्स मास मीडिया ऑफन प्रोपोगेट सच वैल्यूज ऑल दिस नेगेटिवली अफेक्ट्स यंग अडल्ट ऑफ ऑल जेंडर्स बिल्कुल ठीक बात है इन टाइम्स ऑफ डिजिटल एज टूडे यू नो मास यू नो स्पेशली द यंगस्टर्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट्स ऑफ यू नो इन्फॉर्मेशन एंड ऑल स्टॉप्स ओवर मास मीडिया सो अंडरस्टैंडिंग कंसेंट इसके पीछे इसके पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिलेटेड टू द कंसेंट इन द क्वेश्चन आंसर फॉर मैट सो कंसेंट क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोक्सो केस इज द मद्रास डेली एंड मेघालय हाई कोर्ट along with the chief justice of india have highlighted the frequent criminalization of consensual adolescent relationships and have asked the government to consider reducing the age of consent so usme bhi humne dekha tha ki 18 years ki suppose abhi jo age hai legal usko baat ki gayi thi ki 16 years pe kar do but usme humne dekha tha ki do logon ne alag alag baat ki thi ek ye keh rahe the ki kahin na kahin ki kam karne se zaruri nahi ki aisa ho because somewhere This uh, you know article has been mentioned or initial lines. Now, see, okay, five years old. So, somewhat you know, depending on not just I mean how to put the bar here, it might be fourteen years, right? So, understanding sexual consent is important not only to learn about violation and abuse but also to maintain healthy relationships. Okay, so that's why it is important. But are Indian teenagers and even young adults aware of what sexual consent means? probably not so study by the dating app tinder showed that more than 64% of young mumbai kids from mumbai were hesitant to give consent ask for it and to withdraw it when dating someone fine so you can see the survey of mumbai this is a worrying trend in fact so this is baat hai you were involved in something but you were not aware of that the you know about those things so of course somewhat is a problematic and worrying trend as well while the concept of sexual consent is evolving through criminal jurisprudence the term itself may have been borrowed from english or other western languages theek okay? hai while sir richard burton's translation of the kama sutra has a short discussion on consensual sexual pleasure discussion around the concept have been traditionally absent theek okay? hai kama sutra was written by vatsayan with the non english language speaking population becoming substantial and explicit creation of vocabulary in regional languages so this is another solution ki hame kahin na kahin related to this jo bhi vocabulary hai unko hum regional languages mein provide kare aur discuss kare to discuss the concept of sexual consent and its nuances is urgently required right so another kind of suggestion ncrb data show that it is necessary for schools to impart comprehensive sexuality education not only to children but also to parents and caregivers data show that both male and female children are victims of sexual abuse so it's not gender you know bias rather both the genders are under this uh, are the victims so well being and dignity according to united nation population fund unfpa The right of access to comprehensive sexuality education is grounded in fundamental human rights and is a means to empower young people to protect their health and well-being and dignity. ठीक है? So according to UNFPA, it is uh, grounded in fundamental human rights actually and is means to empower somewhat young people, fine, to protect their health, well-being and dignity. Indeed. This means that young children will be taught about their bodies, emotions, the basic principles of consent, and how to deal with violence, bullying, or abuse. Okay. So, as per the review, three decades of research, the case for comprehensive sex education in Journal of Adolescent Health, quoted by the World Health Organization (WHO), can be a research paper. Has, with comprehensive sexuality education, young people will be better informed of their rights and sexuality, and will be more likely to engage in sexual activity later. Fine. so this is how uh, even the who ki jo research paper hai wo bhi kahin na kahin ye suggest karti hai ki jo sexuality education hai wo provide karni chahiye fine now there are certain operational guidance from the unfp itself so the unfp operational guidance for comprehensive sexuality education key intervention areas for states 
ensure that the CAC comprehensive sexuality education CAC programs include sound monitoring and evaluation components with due consideration to inequality gender norms power in intimate relationships and intimate partner violence so jo suggestion hai related to operational guidance wo in cheezon pe focus karna chahiye theek hai apart from this hua kya tha ki on august 10 2023 the state council of education research and training informed the kerala high court scrt that awareness about pokso would be included in the curriculum from 2024 25 so hopefully this scrt not ncert we are talking about so scrt kerala high court so of course the government uh, kerala ki jo scrt hai usne inform kiya hoga kerala high court ko with the relationship between sexual health and human rights being complex non linear and interrelated it is hoped that the curriculum is holistic and not simply related to legalities theek okay? hai so this is another you know expectations now in esco 2021 global status report on the journey towards comprehensive sexuality education says that the capacity building of teacher is critical theek baat hai teachers ki bhi capacity building honi chahiye as the curriculum requires non intuitive participatory pedagogies ठीक है कि टीचर की रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली करिकुलम में आपने ऐड भी कर लिया सारा कुछ देन पढ़ाना तो टीचर ने समझाना तो टीचर ने है ना तो टीचर की जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस सो यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसने क्वेश्चन क्वेश्चन भी दिया था दैट इज अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूज दैट साइलेंस डिस्कशन ऑन सेक्शुअलिटी एंड राइट ठीक है टीचर्स रिपोर्टेड दैट they lack the knowledge to talk about diverse topics with the existing programs the report highlights a government ngo case study from jharkhand where a school based program udan which began as an adolescent report reproductive and sexual health programs led by the state aids control was uh, society got mainstream into the educational department so jharkhand ka ek example yahan pe diya hua hai ki yahan pe kya tha ki adolescent reproductive and sexual health program jo tha led by the state aids department actually was Uh, many streams into the educational department as a model of commitment to scale up comprehensive sexuality education so in india the responsibility of sexuality education is vested with the state governments each state has a freedom to develop creative curriculum within the framework suggested by the unfpa it is time they did so so author is saying we expect that the states takes forward action and implement the same or add to their curriculum such kind of education not that important this one yes this is a uh, brief important why has the way, uh, world uh, this wfi that is world federation uh, wrestling federation of india in fact suspended by united world wrestling so united world wrestling uww the world governing body for the sport that is wrestling fed, uh, wrestling has provisionally suspended the wfi आप लोगों ने न्यूज में काफी सुना होगा देर इज अ पर्सन दैट इज ब्रिज भूषण सिंह एम ठीक है तो काफी इंसुलेटेड इवन के धरना प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला था दिल्ली में ठीक है बाय द रेसलर्स सो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसने सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम इट्स यू नो यू नो गवर्निंग बॉडी फॉर दिस डब्ल्यू एफ आई दैट इज रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्राइमरली फॉर नॉट कंडक्टिंग एड्स इलेक्शन this means that indian wrestlers cannot compete under the national flag in now the united world wrestling events so fallout is ka ye hoga as some prominent wrestlers brought allegations of sexual harassment intimidation financial irregularities and administrative lapses against the then wfi president brijbhushan singh sharan singh the sports ministry asked the federation chief to step aside until an oversight committee completed its inquiry to so, a committee banayi gayi thi wo oh, इन चीजों के जो यू नो ये सारी जो बातें की गई हैं इसके रिलेटेड इंक्वायरी कर रही है क्या ब्रिजभूषण जी इसमें इन्वॉल्व थे नहीं थे फाइन सो बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्शन जो होनी थी इनकी प्रेसिडेंशियल शिप की एंड ऑल वो डिले हो गई है एंड देयर फोर द यू दिस यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग फेड हैज फाइनली टर्मिनेटेड दिस रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया next is loanable funds theory how interest rates are determined in the loan market this is important for those who are having you know who have opted for economics option as an optional subject fine because you study in the macroeconomics especially the loanable fund theory of the neoclassicals theek hai so bakiyon ke liye itna important nahi hoga but 
बिकॉज इकोनॉमी में ये सब चीज़ें एज सच डायरेक्टली नहीं पूछी जाती बट इकोनॉमिक्स ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है चाइना रिलीज न्यू मैप शोइंग टेरिटोरियल क्लेम्स ठीक है सो so, पहले ही मैंने बता दिया कि अरुणाचल और साइड चीन को दोबारा से इसने अपने मैप में शो कर दिया है जो कि ठीक नहीं है दोनों कंट्रीज के लिए बिकॉज अभी दोनों हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में बात हुई थी बातचीत हुई थी एंड फर्दर दे यू नो वर लाइक कि फर्दर हम अपनी बातचीत को बढ़ाएंगे बट अगर इस, इस तरह की चीजें होगी चाइना के साइड से तो ऑफकोर्स इट वी प्रॉब्लमैटिक डिफेंस मिनिस्टर जो है वो श्रीलंका जाने वाले हैं फॉर टू डेज विजिट दिस वीकेंड क्या निकल के आता है उस पर हम जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है आई uh, है जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फंड करने वाला है 514 रिसर्चर्स को जो कि स्टडी करेंगे इंपैक्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इट्स अ वेरी गुड थिंग बिहार कास्ट सर्वे केस एक दिन हमने आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया था रिलेटेड टू द कास्ट सर्वे विच इज गोइंग ऑन सेकेंड फेज ऑफ कास्ट सर्वे इज अंडर वे इन बिहार सो सेंटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा है कि ओनली सेंटर इज एंटाइटेड टू कंडक्ट सेंसस ठीक है फाइन सो विल सी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फाइनल क्या कहता है रोजगार मेला प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस इज नीड फॉर योगा फिजिकल फिटनेस जरूरी है ठीक है स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है योगा एंड मेडिटेशन उसके बाद मून मिशन गेंड फ्रॉम क्रैश एनालिसिस सो रिमेंबर जो हमारा मून मिशन है दैट इज बेस्ड ऑन नॉट यू नो फोकसिंग ऑन अचीविंग द सक्सेस बट रादर इट वॉज बेस्ड ऑन एलिमिनेटिंग द फेलियर्स ठीक है चंद्रयान टू से जो हमारे को यू नो कुछ यू नो चंद्रयान टू सक्सेसफुल नहीं हो पाया था मिशन सो उसमें जो फेलियर जिस पॉइंट पर हम फेल हो गए थे उसको एलिमिनेट करने की पूरी इसमें नो उस पर फोकस था पूरा पूरा इस मिशन में दिस इज वॉट मैं दिस आर्टिकल ओके वॉट एल्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड पेज फ्रांस टू बैन वियरिंग अबयास इन स्कूल मिनिस्टर ने कहा है ठीक है अभ्यास इज जनरली ओन बाई यू कैन से अनलाइक हिजाब अभ्यास फेस नो आउट राइट बैन एंटिल नाउ सो अभ्यास इज जनरली ओन बाय सम मुस्लिम वीमेन ठीक है इनसे इसमें शो भी किया गया है तो हिजाब से डिफरेंट है ठीक है नॉट हिजाब सो अनलाइक हिजाब अभ्यास फेस नो आउट राइट बैन अंटिल नाउ हिजाब को पहले ही बंद किया जा चुका है ठीक है एंड लास्ट टाइम सेकुलरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि हाउस यू नो मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था दस मार्क्स के लिए कि आज से तीन चार साल पहले इवन बिफोर दैट आई थिंक यस फोर इयर्स बैक कि हाउ फ्रेंच सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म ठीक है यहाँ पे सेकुलर सेंचुरी की बात की जा रही है कि हाँ कोई भी हो बट जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तो स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट अ पेनेशिया पेनेशिया इज समथिंग जिस इज मेजर सोल्यूशन और इंडिया ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन हेल्प बूस्ट इट्स लेबर फोर्स बट इट इज नॉट इनफ टू मेक द इकोनॉमी स्ट्रॉगर सेज बाय द मोडीज रेटिंग एजेंसी It says the strong education and quality infrastructure are also key to reaping the benefits of larger population. बिल्कुल ठीक बात है population बहुत ज़्यादा है but अगर uh, education skilled population नहीं है या quality infrastructure नहीं है so we cannot reap the benefits of larger population. बिल्कुल ठीक बात है uncertain dividend. India's growing population expected to aid economic growth but quality of education could be a spoiler. Modi's clubs India's current education outcome level with that of Pakistan and Bangladesh. There remains a considerable gap in the quality of education between India compared with the peers like China, and gender disparity in educational achievements is the most pronounced in India and Bangladesh. So, देख सकते हो कि ये ये issues हैं जो जिस जिन points पे 
मूडीज ने जो इंटरनेशनल रेडिंग एजेंसी है उसने कहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हो सकता है कि जो स्टिमेटेड यू नो ग्रोथ कैन नॉट बी पेनेशिया और जो डिविडेंट इससे मिलने वाले हैं वो अनसर्टन हो सकते हैं ठीक है ओके फाइनली वी हैव स्पोर्ट्स पेज सो कल ही हम बात कर चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जो वर्ल्ड एथलेटिक इवेंट में चैंपियनशिप में नीरज ठीक है चोपड़ा को ऑफ कोर्स एंड ये जो थ्रो थी जेवलिन थ्रो दैट वाज दैट कवर द डिस्टेंस ऑफ 88.17 मीटर सो ये फिगर याद रखना स्पेशली स्टेट्स एग्जाम में पूछ लेते हैं ठीक है बिफोर वी स्टॉप योर फॉर द डे लेट एस क्विकली टेक हैव अ लुक एट द टुडेस क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आदित्य एल1 मिशन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन Second is spacecraft will be placed in hollow orbit around the Lagrangian point one of the Sun Earth system. Third is it expected to take over 100 days for the spacecraft to reach the L1. And fourth is the spacecraft carries five payloads. You need to choose the correct payloads. Um, the last, uh, the second question is the G20 summit in New Delhi is a crucial moment to adopt a strong leaders declaration, committing to collective ambition to combat climate change. You need to comment in 250 words for 15 marks. Fine. So that's it from my side for the day. If you have any query, anything, we put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising the things, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.